嗨， 大家 好， 我是泡泡。我们都知 道， 一年之计在于 春， 立春的到来 呢， 就像是让我们获得了重 生， 我们人体的气血和精神也会发生变化。那 么， 在立春的时 候， 我们应该如何去养生 呢？ 今天跟大家来分享春季养生的六多原则，学会了，整个这一年都会健康平安，请中老年朋友收藏。第一。多睡觉，春雨肝相应。现代医学研究也证实，睡眠时进入肝脏的血流量呢是站立时的七倍啊。睡眠对于调节养肝呢有十分重要的作用。睡眠不够或者休息不好会导致肝火上炎，所以立春呢要按时睡觉，不要熬夜，不要过分劳累，否则呢容易损伤肝脏。第二，多穿衣服。春天孩儿脸，一天变三变。立春后啊，天气多变，早晚温差大，老百姓都讲究春物，就是说天刚转暖的时候，不要过早的少衣物，以防春寒损伤出生的阳气。年老体弱的人换装的时候更要审慎，不可骤减。春季穿衣呢，宜夏厚上薄，也就是说春天增减衣物的时候，应该注意保护好腿脚以及下半身，而上半身的衣物呢，可适当减少，以助。春阳生发之势。第三。多吃甘平的食物，春季养生重在护肝，肝火过旺容易导致肝胃不和，因此立春时节饮食宜清淡，忌油腻、生冷以及刺激性的食物。唐代医学家孙思邈他撰写的《千金十志》当中呢，讲到了春季肝旺之时要少食酸性的食物，否则会使肝火更旺，伤及脾胃。此时可以多食一些性味甘平的食物，可适当。配吃一些清洁理热、滋养肝脏、补脾润肺的食物，如枇杷、梨、薏仁、荠菜、香蕉等等。第四，多喝热水。虽然说进入春季了，气温回暖，但还是处于初春的阶段。这个时候呢，气候干燥多风，很容易导致身体内的水分流失。加上春季肝气旺盛，人体非常容易上火，各种因素堆积起来，非常容易导致便秘、头痛等不适的症状。为了避免不适的发生，需要多喝热水，帮助身体排毒去火，起到清洗肠道的作用。第五，多做舒展运动。立春呢，应当适当多做舒展运动。最简单的就是伸懒腰，可以促进身体气血运行，推陈纳新。需要注意的是，伸懒腰的时候，要使身体尽量的舒展。四肢伸直，全身肌肉都要用力。等到天气更暖和一些，就可以增加一些户外运动，去接触大自然，比如说打乒乓球啊，去放放风筝啊，既能防止视力衰老，缓解颈椎病，还能放飞你的心情。第六，多多开心。春季万物生发，阳气极易生发太过，使人的性格变得易怒狂躁。应当注意要忌暴怒，忌忧郁，怒则伤肝。要保持乐观情绪，适时的宣泄倾诉，使情志生发出来。春属木，养生也要像树木一样，有春气之调达，舒畅心情。有开心的事要多笑，多跟大家分享。好，以上就是春季养生的六多，希望对你们有帮助。我是泡泡，拜拜。